Hello friends, welcome to Sparks Academy. So, in Sparks Academy, we have a Saturday state level mock test. We have a state level mock test, technical morning exam, and we have a non-technical GS. So, in DNP, we have a online exam. So, we have a mock test. We have a state level first mark. 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 So, 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 all of you are congratulations. So, exams are in 5 days. So, JDV 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 exams are in 5 days. So, in this video, we will do a question discussion. It's a very important session. So, if you missed it, it's important for you to do a question discussion. For your exam purpose. So, if you have a question discussion in the last level, you will have to answer your question correctly. So, that's why you will use this particular session in this particular session. So, if you have an offer for our institute, you will have a scholarship test for a polytechnic lecturer and national professor. You will have a scholarship test for you. Anda sekarang sih test ni yang ada tu mula mula anda, umur anda fees anda pada na up to fifty percent jadi ni anda offer manggala mungkin. Kalau sih sekarang sih test ni, anda branching nak kita dengar anda, civil, mechanical, triple E, C, anda branching mana anda sekarang sih nak kita dengar. So ini sekarang sih test ni beri nama apa ni anda, jadi number anda ni WhatsApp pernah apa ni anda call pernah eight one nine three eight seven nine three seven nine apa ni anda number anda jadi ni call pernah ni anda WhatsApp pernah apa ni. Umur anda link anda amcuru anda, anda link lepas ni test ni ada tu, umur anda marks anda ni anda gain anda amcuru ni apa ni anda, umur anda lepas ni jauh mana. अमाउंट उन रिडक्शन आगे देने 50 परसेंट जॉबिंग वर्दा बताना सुलो आंगे सारे के दमरे नहीं होंगे जाइन नहीं आमुकिंग लास्ट वाइन ना विषय अभी ना आंधे मई मास आंधे पाल्टेन लेक्चरर का ना नोटिफिकेशन वोरा उन्हें चुलेन आंगे सो मई मास नम्बर किन्हों मिले सो मोस्ट प्रॉब्ली बताना आंधे इंदमासे � நான் பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்
ரெகுலேட்டர் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஓகே ரெகுலேட்டிங் த பாயிண்ட் அப்ப ரெகுலேட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லூப்ரிகேட்டர் இருக்கும் லூப்ரிகேட்டர் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து லைட்டா லூப்ரிகேட் என்ன பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணி விடுவாங்க அப்பதான் வந்து ஃபிரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா அப்ப எஃப்ஆர் லிமிட்டுங்கிறது அங்கே சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆக்டிவேட்டர் அப்படிங்கிறது இது ஆக்டிவேட்டர் இந்த பிஸ்னஸ் சிலிண்டர் அஞ்சு பண்ணி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இயர்ஸ் கால்டு ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் போது <laughs> அதை தாண்டி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சேஃபா பாத்துக்கிறது எந்த டிவைஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டு இருக்கான் ஓகேங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்பஸ் தான் என்ன அப்படினா வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாய்லர் ஆகட்டும் இல்ல கம்பல்சர் ஆகட்டும் இல்ல வந்து ரிசர்வா யூனிட் இருக்கும் அந்த ரிசர்வா யூனிட் ஹாவ் சம் கேப்பபிலிட்டி இல்லையா அந்த ரிசர்வா யூனிட் அந்த கேப்பபிலிட்டியில நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி பார் அப்படி செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் டுவெல் பார் அப்படி செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த டுவெல் பாருக்கு மேல போகுது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா பிளாஸ்ட் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பிளாஸ்ட் ஆகிறது வாய்ப்பு தடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு வால் யூஸ் பண்றோம் அந்த வால் தான் என்ன வால் கேட்டிருக்காங்க இட் சிம்பிளி இஸ் கால் என்ன வால் ஆக்சுவலா அது இதுக்கான பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் கரெக்டுங்களா ஸோ எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை ரிலீஃப் பண்றதுக்கான ஒரு வால் தான் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எஸ் ப்ரெஷர் வால் இப்ப எல்லாமே பாத்தா அடுத்த ஆப்ஷன் எல்லாம் பாருங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஒரு நியர் பை ஆப்ஷனா இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேர்ல மாத்திருக்காங்க ப்ரெஷர் சீக்வன்ஸ் வால் போட்டிருக்காங்க அடுத்து ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் போட்டிருக்காங்க ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் இருக்கு அது வந்து கண்ட்ரோல் வால் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பட் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் சொல்லிட்டு தனியா மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஷெட்டில் வால்ங்கிறது ஜஸ்ட் கோட் பண்ணுற ஷெட்டில் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வாலுங்கிறதுனா ஒன்ஸ் த ப்ரெஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அபோ மீன்ஸ் நம்ம செட் பண்ண லெவல் விட அதிகமா போகுது அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் அந்த ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஃப் பண்ணி படுறதுக்காக அந்த ப்ரெஷர் வால் யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் தேர்ட் கொஸ்டின் ஒரு நோமேட்டிக் சர்க்கியூட்ல தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க வந்து வென் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இஸ் எக்ஸிஸ் ஒன் செகண்ட் ஆக்சுவலி இஸ் கொஸ்டின் இந்த ஆக்சுவலா ஐடென்டிஃபை த சிம்பிள் ஆஃப் சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இது கிடையாது கொஸ்டின் கிடையாது ஸோ ஐடென்டிஃபை த சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளான ஒரு சிம்பிள் தான் என்ன சிம்பிள் பாருங்க இது ஆக்சுவலா என்ன சிம்பிள் அப்படின்னா ஒரு செக் வால் என்ன செக் வால் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்பிரிங் லோடட் வால் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மோஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்பிரிங் லோட் மெக்கானிசம் ஜஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பால் போட்டு ஜஸ்ட் வந்து நம்ம நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் செக் வால் செக் வால் யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா சிம்பிள் செக் வால் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒருவேளை இந்த பக்கம் ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் போற ப்ரெஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷனை காட்டிலும் இந்த ஸ்பிரிங் ஒரு டென்ஷனை காட்டிலும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பால் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆயிடும் ஓகேங்களா அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் செக் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் எக்ஸசிவ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஒரு சர்க்கியூட்ல ஒரு எக்ஸசிவ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டிசைட் டிவைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸசிவ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பெல்ட் ஆன் வீல் ஃபேன்ஸ்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சர்ஜ் டாங்க் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சர்ஜ் டாங் என்ன பண்ணும் ஒன்ஸ் அதிகமான பல்ஸ் வரும்போது அதிகமான இம்பல்ஸ் வாட்டர் வரும்போது ஜஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் எப்ப கம்மியாக அப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் கரெக்டுங்களா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட் மட்டும் தான் அதான் கேட்டுருக்காங்க டேஷ் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் எக்ஸஸ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸஸ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜினா நீங்க ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் படிச்சாலே உங்களுக்கு ஈஸியா ஆப்பு வந்துடும் அக்யூமுலேட்டர் அதாங்க சரியான அக்யூமுலேட்டர் ஜஸ்ட் அக்யூமுலேட்டிங் எனர்ஜி வேற ஒன்றும் கிடையாது அக்யூமுலேட்டிங் எனர்ஜி வென் அவர் இஸ் வாண்ட் அந்த ரிலீஸ் ஓகேங்களா தட் இஸ் அக்யூமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹைட்ராலிக் பம்புங்கிறதுனா ஜஸ்ட் பம்பிங் பண்றது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றது ஹைட்ராலிக் பம்ப் சொல்லுவோம் பூஸ்டர் யூனிட் பம்ப் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த பம்ப் பண்ண ப்ரெஷர் என்ன கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி வருது எஃப்ஆர் பத்தி நம்ம பேசணும் அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டா ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க ஒரு டேரக்ஷன் கண
கீழ இருக்கவங்க யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹைராரிக்கி கொடுத்தாங்க ஃபார் டு நீட் த தியரி மோட்டிவேஷன் கார்டு ஓகேங்களா சரி கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து ஒரு கான்செப்டுவலா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஓகேங்களா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் டைம்ல ஒரு குயிக் ரிவிஷன் போட்டு போறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோ அதை வந்து போட்டுக்கோங்க சோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கான சரியான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்லடன் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா மெக்லடன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா சோ ஒரு <laughs> enumerated by okayla okay, and the 14 principle of continuous improvement for example ku or management la or 14 principle solli adha vandu enumerate pannadhu yaar appdi question ketiranga so 14 principle nalaye ungalukku nyabagaram vendiya na demings okayla okay, demings ngiradha 14 principle kana theory option b is a correct answer adutha paapom adutha 9th question paarenga 9th question 9th question panna solranga paarenga if iso standards are not used for the following purpose okayla okay, iso 9000 iso 9000 irukku iso 15000 irukku iso 14000 irukku okayla over nadathukum pathina vandu over year la over ne establish panirpa for example iso 9000 2015 ingiradhu enna artham appadina vandu vocabulary appdi solluvanga adhe mari over nadathukum over varshathu vandu pathina vandu or standard implement panirpaanga iso la irukku okayla so adha ketirukanga appa iso 9000 keela sollapadatha idu appdi ketirukanga okayla iso 9000 keela sollapadatha enna nu ketina vandu resource planning pathi inga pesirukka matanga idhella pesirupanga appadina vandu இந்த நாள் ஆயிட்ட பத்தி பேசிருப்பாங்க வெண்டார் அசெஸ்மென்ட் பத்தி பேசிருப்பாங்க சப்ளையர் கேப்பபிலிட்டி பத்தி பேசிருப்பாங்க ரிசோர்ஸ் பிளானிங் பத்தி நம்ம பேசிருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ISO 9000ல வராது ISO 9000ல வராது வேற ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் ISO நம்பர்ஸ்ல பேசிருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாப்போம் அடுத்து பாருங்க the order of evolutionary stages of the machining system ஓகேங்களா evolutionary stages இப்போ एग्जांपलக்கு நீங்க CNC மெஷின் படிக்கிறீங்க அப்படினா வந்து CNC மெஷின் முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வாச்சு படிக்கிறது தட் இஸ் கால்ட் எவாலுஷனரி ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதுல நீங்க ஈஸியா பார்த்தாலே தெரியும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாருங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கிடைச்சது என்சி மிஷன் நியூமரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு மிஷன் சொல்றோம் ஓகேங்களா நியூமரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு மிஷன் ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு மிஷன் ஒன்று வந்துச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சுமா அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சு டிஜிட்டல் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் மேனுபேக்சரிங் சிஸ்டம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்கிரேட் மேனுபேக்சரிங் வந்துச்சு ஓகேங்களா சோ இந்த தான் சீக்வன்ஸ் அப்ப இங்க தான் சீக்வன்ஸ் என்ன <laughs> <laughs> ஓகேங்களா ஒர்க் மெஷின் மெஷர்மெண்ட்டோடய டைரக்டான ஒரு டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சோட கொடுத்துருப்பாங்க அதனால வந்து பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாவது ஆன்சர் போடுறாதீங்க எல்லா ஆப்ஷனும் படிங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் போடும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க த சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்டிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரப்போசல் வே ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் ஓகேங்களா ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரப்போசல் வே ஆஃப் டூ டூயிங் மட்டும் கிடையாது ஒரு நியூவாக நம்ம எடுக்கிறோம்னா அதையும் நம்ம எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்னிக் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த டைம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டைம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் time for the qualified worker yes qualified worker to carry out the specified job to define the level of performance romba romba important okay appo enna na work measurement ngada enna artham appadina na kekta na or worker ku or particular time la or specified job namba enna panna test panna porom adha vandha padana adukana work appo idu seriya irukka mari theriyudhu na but confirm pannala just adha porom parunga the reduction of a work content appadi la onnu kedaiyadhu okay la reduction of work content la onnu kedaiyadhu just na measure dhan porom avladha okay la arthadhu the development of new economical and effective process development of new economic and effective process dhan but work measurement adha sollala okay la appa option b is a correct answer option b is a correct answer arthu paapom arthu parunga while carrying out the work study so na work study edukkum bodhu padina one of the diagram that diagram used to five basic progress chart symbols okay la endha diagram undu padina ஒரு ஃபை பேசிக் ப்ராசஸ் சார்ட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் அ ஃப்ளோ டயக்ராம் தட் இஸ் அ ஃப்ளோ டயக்ராம் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நம்ம டிலே ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்
ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் சிம்பிள் ஸ்டார்ட் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஃப்ளோ டயக்ராம் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்டின் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ அனலிசிஸ் இன் திஸ் மெத்தட் டு ஐடென்டிஃபை த பார்ட் ஃபேமிலி தட் யூஸ் த டேட்டா ஃப்ரம் ஓகேங்களா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்ட் ஃபேமிலி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டு இருக்காங்க சிம்பிளான விஷயம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் ஒரு என்ன முடியாது ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்ட் ஃபேமிலி எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பிளாட் ஃபேமிலி எடுத்துட்டு ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் நம்ம வந்து போட போது பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் எந்தெந்த பார்ட் ஃபேமிலி எந்தெந்த ஃப்ளோ வந்து போக போகும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் பெருசாக எக்ஸ்பிளேஷன் ஒன்று சொன்ன அவசியம் கிடையாது டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் நோ ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் நோ ஸ்டாண்டர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் அதாவது என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சிஏபி பில் ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஏடர் ப்ராசஸ் பிளானில் பார்த்துருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பிளானிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஜென்ரேட் டைப் அதர் ஒன் இஸ் ரிட்ரைவல் டைப் அதர் ஒன் இஸ் ஹைப்ரிட் டைப் அப்படி பார்த்துருக்கோம் ஸோ மூணு டைப்பில் ஜென்ரேட் டைப்புங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்த வந்து நான் பண்ணுறது புதுசாக ஒரு விஷயம் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் எல்லாமே புதுசாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி அதில் நான் வந்து பார்த்தனா கோடிங் போட்டு பார்ட் ஃபேமிலி போட்டு சீக்வன்ஸ் போட்டு ரெடி பண்ணுறது தான் வந்து ஜென்ரேட் யூ சிஏபிபி கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பிளானிங் சொல்லுவாங்க இது ரிட்ரைவல் ப்ராசஸ் பிளானிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு பிளான்ல நான் போய் என்ன பண்ணிக்கிறது என்னுடைய பர்டிகுலர் பர்பஸை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க ரிட்ரைவல் சிஏபிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்ரிட்ங்கிறது ரெண்டுத்தையும் பேரலைஸ் பண்ணுறது ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க நோ ஸ்டாண்டர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் ஆர் ஸ்டோர்டு அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன சிஏபிபி அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிம்பிளாக இட்ஸ் ஜென்ரேட் ஜென்ரேட்டிவ் சிஏபிபி ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் இல்லை நான் தான் புதுசாக உருவாக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஜென்ரேட்டிவ் சிஏபிபி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டார் ஆஃபீஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஓகேங்களா ஸ்டார் ஆஃபீஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் இருக்காது பட் இருந்தாலும் அது இருக்கிற அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஃபைலுங்கிறது அங்கே ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே இங்கே எக்ஸல் சீட்டுங்கிறது அங்கே கேப்லேட்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது அங்கே இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா பேஸுங்கிறது அங்கே பேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கேன் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு இந்த கொஷின் தான் த ஸ்டார் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் தட் அலோ டு கிரியேட் அட்ராக்டிவ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகேங்களா ஸ்டார் ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் இருக்கிற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கிரியேட் பண்ணுறது என்ன சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளாக நீங்கள் படிச்சு பார்த்தாலே தெரியும் இம்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் ஓகேங்க அடுத்து இம்ப்ரெஸ் அதான் விஷயம் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே எஸ் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் செவன்டீன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டார் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் இந்த ஸ்டார் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெஸ் டேஷ் ஓகேங்களா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸ்டார் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸ்டார் ஆஃபீஸில் எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ண கேட்டுறாங்க ஸ்டார் ஆஃபீஸ்லேயும் அதே தான் எம்எஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அதே தான் ஓகேங்களா அப்போ எஃப்ஐங்கிறது சரியான ஆன்சர் டு ஸ்டார்ட் த ப்ரெசன்டேஷன் எஃப்ஐ இது சரியா சார் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து போக எயிட்டீன் கொஷின் விச் கீ இஸ் யூஸ் டு செலக்ட் த மல்டிபிள் ஸ்லைட் ஓகேங்களா விச் கீ இஸ் யூஸ் யூஸ் டு செலக்ட் த மல்டிபிள் ஸ்லைட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிரிட் வியூவில் நம்ம சைட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து மல்டிபிள் தான் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பட்டன் செலக்ட் பண்ண முடியாது அது சிம்பிளான விஷயம் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கண்ட்ரோல் பட்டன் ஓகேங்களா மல்டிபிள் கீ ஸ்லைட்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஐ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் த கண்ட்ரோல் பட்டன் அண்ட் செலக்ட் பட் ஓவர் ஐ வாண்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ நைன்டீன் கொஷின் ஸோ விச் கீ இஸ் யூஸ் டு ஸ்டாப் த ப்ரெசன்டேஷன் பிஃபோர் எண்டிங் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன் ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்லைட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் தட் வரி வர செட்டிங்ஸ் ஓகேங்களா பட் எப்போ வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து மீன்ஸ் எப்போ நான் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டென் ஸ்லைட்ஸ் போயிடுச்சு பட் என்னுடைய ஓவர் ஆல் ஸ்லைட்ஸும் டுவெண்ட்டி ஸ்லைட்ஸ் ஐ
மற்ற எல்லாமே பார்த்தோன்னா வந்து அதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது சிம்பிளான ஆப்ஷன் கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ அப்படிங்கிற சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் ஏன் இந்த கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் பாருங்க அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அசட் டேர்ன் ஓவருக்கும் நம்ம வந்து ஷெடியூலுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அசட் டேர்ன் ஓவர் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்க அசட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இயருக்கு எவ்வளவு டேர்ன் ஓவர் ஆயிருக்கு அதான் வந்து அசட் டேர்ன் சொல்லுவோம் அதுக்கு சம்மந்த கிடையாது கேஷ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேஷ்க்கு நம்ம டேரக்டாவே நம்ம சம்மந்தப்பட்ட முடியாது ஓகேங்களா கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர்ல பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒன் இயர்ல பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து அதான் கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ ஓகேங்களா நெட்ல வந்து நிக்குது ஒன் இயர்ல பண்ண முடியல இல்லை வந்து சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன் அதை பத்தி பேசுறதா கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெப்டி ஈக்விட்டி ரேஷியோங்கிறதுலாம் ஃபுல்லா மணி பேஸ் பண்ண பேசுறது அப்ப ஷெடியூலிங் பத்தி பேசுறது நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க டுவெண்டி தேர்ட் கொஸ்டின் ஜான்சன்ஸ் ரூல் இஸ் யூஸ் டு ஃபார் ஜான்சன்ஸ் ரூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இஸ் சிம்பிளி யூஸ் டு ஃபார் சீக்வன்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா சோ ஜான்சன் ரூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளி யூஸ் டு ஃபார் சீக்வன்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் வாட் இஸ் அ டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ வாட் இஸ் அ டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறதா என்ன தேய்மானம் மீன்ஸ் என்ன ஒரு ஒரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது பத்தி தட் இஸ் கால்டு டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ நீங்க எப்படி எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியபிள் வேல்யூங்கிறது நடத்தினா ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய டிப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணி சேலரி மைனஸ் பண்ணினா அவங்க வரது டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க த கம்பைன்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் த அசட் ஓகேங்களா ஒரு பொருள் வாங்குறேன் அது ஒரு இடத்த இன்ஸ்டால் பண்றேன் அதுக்கான மொத்த வேல்யூ அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன் கேன் பி டிப்ரிசியேட்டட் மைனஸ் இன்டு இட்ஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ ஓகேங்களா சோ டிப்ரிசியேட் பண்ண போறேன் சால்வேஜ் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணா அதான் டிப்ரிசியபிள் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா அப்ப டிப்ரிசியபிள் வேல்யூக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டிப்ரிசியபிள் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு காஸ்ட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் எடுத்து கூட்டிக்கணும் மைனஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ அப்படின்னா அவ்வளவு டிப்ரிசியபிள் அமௌண்ட் வந்து ஓகேங்களா எஸ் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் டுவெண்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் டுவெண்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் போலாம் The depreciation remains constant according to this switch method. Okay, so depreciation remains constant according to this switch method. So depreciation is the same thing as the industrial management. Depreciation is the same thing as we have so many methods. Okay, so straight line method, compound method. So depreciation value is the same thing as the year. What is the same thing as the same thing? It is a side line method. So in the word, we know the side line. Means that first year is the same value. Second year is the same value. Third year is the same value. But there is no one thing. But somewhat the purpose of the side line method. We solve the side line method. Okay, so that is option D is the correct answer. That is 26. So what is the declining? பேலன்ஸ் மெத்தட் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தடுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தடுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது சிம்பிளான விஷயம் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டிக்ளைனிங் மீன்ஸ் அது குறைஞ்சிட்டே வருது வேற ஒன்றும் முடியாது ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் த சிஸ்டம் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் லார்ஜ் டிப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜூரிங் திஸ் இயர் 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 ஓகேங்களா அதாவது என்னன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இயர்லி இயர்ஸ் இயர்ல உங்களுக்கு வந்து அதிகமான டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் வருது அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்க தட் இஸ் கால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆப்ஷன் பார்க்கணும் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் அ சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வயலேஷன் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் கமாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் கமாண்டை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாங்க சிம்பிளான விஷயம் அப்படின்னா போன விஷயத்துல போன கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் யூனிட் ஆஃப் கமாண்டுங்கிறது என்ன அர்த்தனா வந்து டாப் ஐர் அறிக்கை டூ பாட்டம் ஐர் அறிக்கை ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாஸ் ஆகும் எப்படி காசு ஆகும்னா மேலே இருந்து கீழே பாஸ் ஆகும் அந்த யூனிட் ஆஃப் கமெண்ட்னா அந்த மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா தட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் கமெண்ட் அது எது வந்து எந்த சயின்டிஃபிக் தேரி அவங்களை வந்து பிரேக் ஆகுது மீன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபங்ஷனல் ஃபோர்மன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபங்ஷனல் ஃபோர்மன்ஷிப்னா மீன்ஸ் என்ன இருந்தனா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு ஒரு ஃபோர்மன் இருப்பார் அந்த ஃபோர்மன் வந்து டிசைட் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபோர்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்கிற யூனிட் ஆஃப் கமெண்ட்டை பிரேக் பண்ணுவார் ஓகேங்களா
உங்களுக்கு வீல் சுற்றுது பார்த்தீங்களா அந்த ரோட்டாரில் எக்ஸிட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இங்கே ஏன் எக்ஸிட்டில் அதிகமாக இருந்தால் அங்கே ஓட்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓட்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமெட்டிக் பபிள்ஸ்லாம் பிரேக் ஆக ஆரம்பிக்கும் பபிள்ஸ் பிரேக் ஆகும்போது அங்கே வந்து இம்பல்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா எஸ் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரோட்டார் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷன் பார்ப்போமா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டர்பைன்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டபிள் வேன்ஸ் அட்ஜஸ்டபிள் கைட் வேன்ஸ் ஓகேங்களா எந்த டர்பைனில் நீங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் கேம் கிரேட் வேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் சிம்பிளி இட்ஸ் அ கப்லான் டர்பைன் ரைட் எஸ் எஸ் கப்லான் டர்பைன் கப்லான் டர்பைனில் மேக்ஸிமம் எத்தனை எத்தனை வேன்ஸ் மணி யூஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை வேன்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் வேன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்தது எ டிசி ஜென்ரேட்டர் வித்வுட் காம்பூட்டேட்டர் யூஸ் ஓகேங்களா ஒரு டிசி ஜென்ரேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் நீங்கள் காம்பூட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து அது என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் கால்டு ஏசி ஜென்ரேட்டர் ஏன்னா டிசி ஜென்ரேட்டர் காம்பூட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணால் டிசி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நீங்கள் காம்பூட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் கால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஜென்ரேட்டர் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்து பார்ப்போம் ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ரிகார்டிங் டேரக்ஷன் இன்டியூஸ்ட் டிஎம்எஃப் இஸ் குவாலிட்டட் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறோம் வேறு ஒன்றும் கேட்கலாம் சார் விஷயங்கள் சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறோம் ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பற்றி பேசுவோம் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து பேசி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் டேரக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் பற்றி பேசுவோம் ஓகேங்களா எஸ் ஃப்ளம்மிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்லையும் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்லையும் ஓகே எஸ் ஸோ ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஓகே எஸ் அடுத்து பார்ப்போம் ஆப்ஷன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் Yes, separately existed generator as compared to the self-existed generator. Okay, now, for a generator, we have already seen the DC generator separately existed and self-existed. So, separately existed, you will see that you will see the EMF winding. Self-existed and EMF winding is the same. So, what is the answer? All of the above is the correct answer. What is it? Separately existed generator as compared to the self-existed generator. What is it? 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 enable to better voltage control okay la so separately acid la panna inna panna easy voltage control panni mudiyum but self acid la panna mudiyadu adhey mari it's more stable separately acid is more stable adhey mari patna it has existing current impedance of a load current okay la existing current impedance as a load current okay la yes appa option d is a correct answer ardhu vaapom 34th question paarenga which of the following is turns okay which of the following is true in case of an okay va unbiased pn junction ஒரு அன்பயாஸ்டு பிஎன் ஜங்ஷனில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் ஓகேங்களா அன்பயாஸ்டு பிஎன் ஜங்ஷனுங்கிறது என்ன பயாஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது அன்பயாஸ்டு பிஎன் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சார்ஜ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அக்ராஸ் ஜங்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ சார்ஜ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அக்ராஸ் ஜங்ஷன் தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் அன்பயாஸ்டு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் The VA characteristics of the diode slides in okay, so the VA characteristics of the diode slides in 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 the VA characteristics of the diode slides A diode is said to be a forward bias when a forward bias act on the diode. A diode is said to be a forward bias act on the diode. It's a simple question. A diode is a simple question. A diode is a forward bias act on the diode. Anode is a positive with respect to the cathode. Anode is positive and the cathode is respective to the negative. That's what we call it as a forward bias. Let's start the question. In a AC-DC converter, The diode might be used. Okay, now AC-DC converter, the diodes are used in the diode. So, if you use diodes, what types of diodes are used in the diode? Okay, now this is very unique and unique. So, in AC-DC converter, we use what diodes are used in the diode? Free-wheeling diodes are used in the diode. Okay, now free-wheeling diodes are used in the diode. So, that's the 37th option. C is the correct answer. That's the problem. So, when PN junction diode is reversed bias, reverse bias, okay, now with the, that's the reverse bias, with of depletion layer region. Okay, now, so forward bias, வித் ஆஃப் டிப்ளேஷன் லேயர் எனக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணுது நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரிவர்ஸ் பயாஸ் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண டிப்ளேஷன் லேயருடைய வேல்யூ வித் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இன்க்ரீசஸ் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்த கொஷன் பார்ப்போம் ஜெனர் டயோட் அலோ த கரண்ட் ஜெனர் டயோட் அலோ த கரண்ட் டு ஃபோ
rotates at 1200 rpm the frequency of induced emf in hertz hertz la vandha pathana frequency ketta idha vachana simple ah or formula irukku idana formula enna kedina vandu standard speed equal to 120 f divided by p idha vandu okay la 120 f enga irundha enga irundha na namoda frequency adhe mari p enga irundha pathi number of poles okay la appo nam enna kandupidikkom appadina vandu idhil irundhu we are find out the f frequency kandupidikkom appo frequency mattum vechikittu mathila andha pakkam kondu poren P into N S divided by 120 in polama. Yes, apa barang ya? So P into P udah value nama nama kita number of poles untuk badan nama kita 10 poles. Oke nggak? So ada yang mari, nama kita enna sudah value nama R P M untuk badan 1200 kurter gangnya. Ada yang mari kilo untuk badan nama kita 120 ingat deh. Ingat deh. Oke nggak? Yes, ini yang arching apa ini nama deh? To have a 10. Oke nggak? 10 into 10 untuk badan nama ini 100. Oke nggak? So option C is the correct answer. 100. So untuk formula pun nggak bocengnya. N S is equal to 120 F divided by P is the correct answer. Oke nggak? For a formula. So ada tuh barangnya. Which of the following is a high starting target? Yaitu kalau kita high starting target, tiap orang berdiri begini kita tengah. Which of the following is a high starting target? So which of the following is a which one of the which one is a high starting target? Kita begini kita tengah. Option A and B is correct answer. Repulsion, repulsion motor nama kita di mana starting target tiap orang berdiri. Adik mana capacitor start motor nama kita. Adik mana starting target tiap orang berdiri. Option D is correct answer. Okay, maksudnya ini mari question selain apa nih nih? Pada orang yang answer pada berapa? Okay, kalau yang answer pada berapa? Abi na, ni mana pun yang abi na, anda, ini adalah answer pada jenis begini. Repulsion motor anda pada mana? Ada high starting target yang abi na pada jenis begini. Ni mana pun orang yang, malah pada ni kita pasal apa yang berjalan pada kereta sulit apa orang yang first ini apa yang share puni begini. Apa ini apa yang share puni abi na, anda dalam mati yang mudah. Karena lama ke asal ni mana D na share, macam mana malah means first apa second apa ni macam mana? D lo anda buat cerita, apa D na correct? Okay, apa itu mati yang mudah? So, adanya ini dalam hari khusus ni anda kunci careful lah. Semua apa ni pada jenis answer pada nampak. Okay, apa? Ada apa? One beta byte, one beta byte ini kerana na thousand twenty four, berapa na byte itu sama mungkin kita tengah na one beta byte itu equal thousand twenty four terabyte itu sama, okay na one terabyte equal te thousand twenty four terabyte itu sama, okay? Ada apa? The wireless mouse communication through, okay na the wireless mouse mouse pun ramalnya wired mouse use pun ramal wireless mouse use pun ramalnya, itu input atau device atau mana komputer lah. So the wireless mouse pun tu benda na, yang mana particular fenomena lah orang kata mungkin kita tengah na wireless mouse is used under the radio waves fenomena, okay na radio waves fenomena, okay? Ada khusyin, the way amar stands for. Islam itu pada na abbreviation khusyin, kandi pa abbreviation khusyin, anda korang jadi rendah rendah murni khusyin, anda boleh exam sila kau. So, kalau abbreviation, enggal lah, berdo enggal lah, anda kereta patut berdo nalar. Okay, yes. Tapi way amar abdin kerja, na ata na sejauh, adi amar ini abbreviation khusyin berdo ring berdo na, semua me orang amar rukum. Cina cina spelling berdo na matilpan. Ada nalar anda patut orang ini berdo answer berdo adi yang, semua di pelajari berdo. Okay, so pada way amar abdin kerja, na optical mark recognition abdin kerja, way amar option B is the correct answer. Ada mata lah beri ya. Optical magnetic ini terkait magnetic tapu. Okey, ada yang berbaring apa? Option C berbaring optical mark kapan terkait tapu. Okey, kalau ada yang berbaring only mark recognition kerana tapu. Okey, kalau apa? Option B sekarang dancer optical mark recognition apa yang kita kerjakan. Part fifth itu question bapun. The dot matrix and the solid font printers are example of. Dot matrix and solid font printer itu ini example apa yang kita kerjakan. Dot matrix and solid solid font itu maksudnya character printer example. Okey, kalau character printer example. Perih dengan kalau dot matrix so Solid font itu untuk apa? Nah, character printer ke example. Okey, kalau ada bapun. Per minute printing speed large laser printer is. Okey, kalau large laser printer la per minute kanan printing speed nama kita ni apa? Ingat ini na option D 150 is correct answer. Okey, kalau option D 150 is correct answer. So, nuut nuut yang ini bade letters per minute untuk apa? Nah, ikut. Okey, kalau laser printer la. Ada deh. So, anda V lookup abdin kita function anda benda ni ada use pun orang abdin cerita. V lookup abdin kita function anda ada use pun orang abdin na to find related records. That is called V lookup. Okay, engkau to find the related records. Records. For example, kita na bayar urusan tiada di borong abdin na benda ni na V lookup abdin kita guna benda ni na anda particular urusan itu kerana semua benda ni semua mana pun na mesti show pun na that is called V lookup function abdin cerita. Okay, engkau. Ada apa pun in MS Excel how do how do you change the column with with the fit the content? For example, okay, for MS Excel file use pentingnya column nariya ada ke, ini tu nariya kanan tu ada ceringnya, but in the content dekat tu mungkin in the column mandu pada na sync aono, means with tu mandu pada na mandu adjust aono, bila ni yang mana pernah mungkin kita tengah, ini tu mandu previous hari nara tu urusan apa ni ada tu, so tu pada double click the boundary to right of the column heading, orang pernah mungkin pernah left kerja tu right, ini tu ada Right of the column heading, jadi jadi ni kan right double click pernah bila na automatic kan apa na, ada alai naik base on your content, okay, ya satu urusan apa? Forty ninth question barangnya, forty ninth question barangnya. Ms Excel, Ms Excel, ya function inside the another function is called. Okay, kalau Ms Excel la, ur function pula inor function macam mana? Adapun orang kita kata, it's called nested function. Nested function solo. Okay, kalau sandwich function kerja ada, sandwich function kerja ada, sah round function kerja ada, nested, nested function na, ur function pula inor function kerja ada, it's called nested function apa solo. Okay, kalau yes. Satu barang fifty tu question barangnya, fifty tu question. 
fifth question namak enna kodukanga parunga in which in which type of coding structure every successive digit is dependent upon the preceding digit okayla endha coding structure idhu vandu cat cam la nadu ketta irukanga indha question sim la nadu ketta irukanga so adha endha coding structure la vandu paathana vandu succeeding digit vandu paathana it's dependent on preceding digit appadi question ketta irukanga okayla appo idhukana answer enna kena hierarchical structure hierarchical structure dhaan paathana actually chain type um vandu paathana idhe maari dhaan irukum but inal idhukana sariyana answer hierarchical dhaan ena இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹைராரிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே டிபெண்டபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா சைன் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோடு இந்த கோடு தாண்டி இந்த கோடு இப்படி இருக்கும் புரியுதா எஸ் அப்போ இது ஹைராரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் என் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் ஓகேங்களா மல்டி ஆப்ரேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மல்டி ஆப்ரேஷன் மெஷின் டூல் இன் கார்பரேஷன் இன்டெகிரேட்டட் Computer control with associate the support function and the material handling. Okay, so simple question is that if you use a computer, you can use the material handling and support function. Okay, so that's what you can do. Simple question is that you can use the FMS layout. Okay, so you can use the FMS flexible manufacturing system. Flexible manufacturing system. So, FMS is the same. Okay, let's start the problem. Let's ask the second question. Let's ask the second question. Yes, so what is the purpose of the cooling tower? What is the purpose of the cooling tower? What is the purpose of cooling tower in a central AC? If you use central AC, you can use the cooling tower. The simple answer is that central AC is the same as the cooling function. You can use the refrigeration function. If you use the cooling tower, you can use the cooling tower. The simple answer is that you can use the condenser water. If you use the condenser water, you can use the cooling tower. You can use the cooling tower in the central AC. Okay, let's ask the question. 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 Why the split AC? Why the split became very popular? Okay, lah. So split AC put during that, na, na, mukundi. Already, na, masala masala na put during that. Na, window air conditioning put during that. Central air conditioning put during that. Okay, lah. Split AC, change which is normal, na, lah. Okay, lah. Sadhana na put during that. Then, na, put during that. Na, why split AC became more popular? Why? Yeah, under more popular. Why? Na, difference. Adhikadhik ka samanam put during that. So window AC put during that, na, you are affected in a window. Okay, lah. Sadhana, na, condenser unit na, adhale irko. Ongolori evaporator unit na, adhale irko. So vibration number three na, ko nice number adhing putisa. Okay, lah. But if split AC put during that, na. கண்டென்சர் தனியாக வந்து வெளில வந்து வால்க் அவுட் சைடில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்க் இன் சைடில் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து அங்கே வைப்ரேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் எ வெரி யூனிக் ஃபீச்சர் ஃபார் சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் ஓகேங்களா ஃபார் ஸ்பிரிட் ஏசி ஓகே எஸ் அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் த கம்ஃபர்ட் கண்டிஷன் ஆர் டிஃபைன்ட் பை ஓகேங்களா அதாவது ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்தில் ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பர்டிகுலர் டிரைவர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் என்ன பர்டிகுலர் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான கொஷின்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகபட்சமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் டிரைபர் டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டி டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டாங்கிறதுக்காக நீ பார்த்து உடனே ஆன்சர் போடுறாதீங்க இங்கே டிரைவர் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே ஆர்ஹெச் கொடுத்துருக்காங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹூமிடிட்டி நம்ம போட்டுருவாங்க எஸ் ஹெச்னு போடுறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண கூடாது நம்ம அதை பார்த்து ஆன்சர் போட்ட முடியாது தப்பாக ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ரொம்ப இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து ஆன்சர் போடுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஆப்ஷனாக டூஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க அடுத்து பார்ப்போம் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ விச் டிஃப்ரென்ஷியல் விச் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் அது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏசி கம்பேர்ட் டு டொமஸ்டிக் ஏசி ஓகேங்களா எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏசியும் டொமஸ்டிக் ஏசியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்டுருக்கு ஓகேங்களா சிம்பிளான விஷயம் தான் செப்பரேட் பிளான் ரூம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டொமஸ்டிக் ஏசியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா உள்ளே வந்து ஒரு ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம் மீன்ஸ் யாவ் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து ஒரு கண்டன் செஞ்சு விட்டுரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒயர் வச்சு செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் பட் சேம் யூனிட் தான் பட் கண்டன்ஸ் யூனிட் தனியாகவும் உங்களுடைய ரிப்ரிசர் யூனிட் தனியாகவும் இருக்கிறது என்னது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் சப்போர்ட் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏசிக்கும் உங்களுடைய டொமஸ்டிக் ஏசிக்கும் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெலவெண்ட்டாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் பட் மோர் ரெலவெண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ பி ஓகேங்களா எஸ் அடுத்த பார்ப்போம் டெரிவேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ரொம்ப என்ன பண்ணுறோம் கிரிட்டிக்கலாக சுற்றி விடுறோம் நம்மளை டெரிவேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல் மேன
How are the principal managements are formed? Okay, the principal management is pretty farm and run. I've been using it. How are the principal managements are formed? I've been using it. Simple notion by observation and experiment. Okay, now Tanya on the Padana is going there. Rules and regulations are not here. Observe and draw. Experimental solution is going to grow. Other than the management of the open the working up by observing the experiment. King up. Are they there? The XY theory in the question get the gang. Following are the assumption of theory of Y. Theory of Y being the end of the dinner. First, we show. Worker feel that work is a natural to ask play. Okay, you know, worker number one, that's one another one. 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 Worker are ambiguous. Ambiguous is another one. One another one. Okay, you know, that's another one. That's another one. That's another one. That's another one. Democratic leadership is followed. Democratic leadership is not followed. I mean, it's not the so under the name of group. That's another one. 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 Correct answer. At the bottom, 59th question. At a break-even point, the slope of the sales line is equal to. Okay, so break-even point plus slope of the sales line. Sales line, now this is equal to. Copy now. This is what we have done. Now, we have done a formula method. So, variable expenses go. And the content text means constant expenses go. All the difference you put it. Divide by total expenses. Put it now. That one is what we have done. The variable point, break-even point, the slope of the break-even point. Okay, now by variable expenses plus constant expenses divided by total sales is a correct answer option. Okay. The difference between the actual sales and the break-even point is known as. So, actual sales from break-even point is known as the difference. Margin of safety is simple. If you have margin of safety, you have margin of safety. If you have actual sales, you have break-even point. If you have sales, you have profit, break-even point. If you have break-even point, you have loss. That is called margin of safety. Okay. Okay. Next question. Okay. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. So, negative number of factory overhead is a rupees three lakhs. Okay, now so factory overhead will number negative number three lakhs rupees is spent. Agade direct material cost under that number five lakhs rupees. Agade so what is the overhead rate under the direct material cost? So overhead rate will number negative simple number is na. It is a formula direct formula number negative number is na. So factory overhead factory overhead divided by under the material cost direct direct material cost. Material cost in the hundred. So, what is our main thing? Just percentage of cost of material. Okay, so let's see. So, let's see. Moon lakh chow. Hundred by five lakhs in the hundred. What is our main thing? Actually, the percentage is what? Sixty percentage. Right? Sixty percentage. What is it? Yes, what is it? It is simple. It is simple. Okay. Another thing. Direct expenses is all also called. Direct expenses. What is it? 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 So, the second question is direct expenses also called chargeable expenses. Direct expenses are not chargeable expenses. So, break-even point. So, break-even point is not affected with the change in which one of these following. So, if you have any question, you can ask the break-even point. Yes, option 30, 63. So, break-even point is not affected with the change in which one of these following? If you look at the other part, you can break one point. So, break one point formula is easy to break one point formula. Break one point formula is equal to root of 2 into annual demand into so ordering cost divided by carrying cost. So, this is the option of the option. Okay, sales per, sales means sale price per unit. So, we will make a 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 price per unit. That is variable cost per unit. Variable cost based on the amount of break one. That is the total fixed cost based on the amount of break one. Actually, it is the inventory model. The inventory model is the UIQ. So, we will make a total cost, variable cost, sales per unit. We will break even here. We will break even here. Total cost. Total cost is the amount of fixed cost. Variable cost. Into number of units. Yes, apa ini? Ia itu kira kira kanu? Sales piece, sale into number of unit sale. Okay, kalau ini kira kira kanu. Okay, kalau apa? Ini tu means in the bishing kalau lah, saman dah pernah ada ber bishing ada dua kilo untuk dia, ada apa yang answer? Okay, kalau apa orang? Sales price per unit, kandi pernah ada sales price untuk action sulit juga. Adik mari variable cost itu ada number of unit sold untuk dia, ada apa yang action sulit juga. Okay, kalau Arti barangnya number of fixed cost, fixed cost kandi pernah ada. Apa nama ini tu kira kira? Apa yang number of unit to sale dah ada yang ada. Number of unit to sell up in the area. At the base point, we will break one point. Yes. At the point, we will see the author of the following is called the author of the famous book. 
ஜென்ரல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஓகேங்களா ஜென்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் யார் எழுதுனாங்க ஆத்தர் ஆஃப் தமஸ் புக் அப்படி யாரும் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த புக் எழுதுறது யாரும் கேட்டால் என்ரி ஃபாயல் என்ரி ஃபாயல் எஃப்டபிள்யூ டெலர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவங்களோட பிரின்சிபல் ஃபுல்லாக படிச்சிங்க கண்டிப்பாக கொஸ்டின் சொல்றது வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா எஸ் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பார்ப்போம் எ லீடர் ஷூட் ஹவ் ஓகேங்களா ஒரு லீடருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க சிம்பிளான விஷயம் தான் இது மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் தி ஆன்சர் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பார்த்து போகிறது நல்லது ஓகேங்களா ஒரு வேலை உங்களுக்கு தெரியல ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியுதுனா கண்டிப்பாக என்னது ஆல் ஆஃப் தி போக போடுறது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா அப்போ பாருங்க ஆல் ஆஃப் தி போய் கரெக்ட் ஆன்சர் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எம்பத்திரிக்கா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இனிஷியேட்டிவ் இருக்கணும் ஓகேங்களா சட் இஸ் கால் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அடுத்து பார்ப்போம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்க ரிட்டைல் கம்பெனி ஹாவ் அ ஃபாலோயிங் டேட்டா அவைலபிள் ஃப்ரம் த ஒன் ஐட்டம் ஓகேங்களா டிமாண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டிமாண்ட் நமக்கு எவ்வளோ டென் ஓகேங்களா ஆர்டரிங் காஸ்ட் நமக்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஸோ அதே மாதிரி இன்வென்ட் கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோ தான் சிம்பிள் விஷயம் ஓகேங்களா ஸ்பஸ் யூஓக்கு கண்டுபிடிங்க யூஓக் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிமாண்ட் யூடவே யூஓக்கு போட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் கிடச்சிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ யூஓக்கு நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா யூஓக்கு ஃபார்மில் என்ன டூ இன்ட்டு டிமாண்ட் இன்ட்டு ஆர்டரிங் காஸ்ட் விடவே கேரிங் காஸ்ட் விட்டு போட்டால் வந்துருமா ஸோ நமக்கு டிமாண்ட் நமக்கு யூஓக்கு நமக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ சம்திங் வரும் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ கிட்ட வரும் ஓகேங்களா ஸோ யூஓக்கு கிடச்சாச்சு டிமாண்ட் நமக்கு எவ்வளோமா டென் தௌசண்டா டென் தௌசண்ட் எவ்வளோ பை டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ போட்டிங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸ் எயிட்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா எஸ் சிம்பிளான விஷயம் ரெண்டு ஃபார்மலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க யூஓக்கி ஓட ஃபார்மலாம் என்ன யூஓக்கி ஈக்குவல் டூ இன்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் இன் கேரிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் விட பை கேரிங் காஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா வந்து டோட்டல் டிமாண்ட் எவ்வளோ பை தான் நம்பர் ஆஃப் யூஓக்கி போட்டிங்கன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் கிடச்சிரும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் நம்ம எவ்வளோ கிடச்சா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கிது இஸ் அரௌண்ட் பை ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா எஸ் ஸோ அடுத்து அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீன் எஃபெக்டிவ் பிரஷர் ஆஃப் ஓட்டோ சைக்கிள் மீன் எஃபெக்டிவ் பிரஷர் ஆஃப் ஓட்டோ சைக்கிள் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் டூ பிரஷர் ரேஷியோ வேற முடியாது மீன் எஃபெக்டிவ் பிரஷர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் டூ பிரஷர் ரேஷியோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ரிப்பீட்டாக வந்துட்டே இருக்க கொஸ்டின் தான் இது ஸோ இது மாதிரி பார்த்துங்க ஒரு நாலு கண்டிஷன் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சார் கான்ஸ்டன்ட் சேம் கம்ப்ரஷர் ரேஷியோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு நார்மலான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஓகேங்களா அது மாதிரி கட் ஆஃப் ரேஷியோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு கட் ஆஃப் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி நாலு கண்டிஷன் இருக்கு அதை பார்த்துங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்போ இந்த சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சேம் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அண்ட் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கான ஆர்டர் எஃபிஷியன்சி ஆர்டர் எப்படி ஆகும்னா ஓட்டோ சைக்கிள் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டியூவல் சைக்கிள் அதுக்கு டீசல் சைக்கிள் இப்போ ரொம்ப கம்மியான டீசல் சைக்கிள் தான் அப்படின்னு அமைச்சு அடுத்தது த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வேப்பர் பவர் பிளான் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டர்ம் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வேப்பர் பவர் பிளான் எப்படி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிளான விஷயம் வேப்பர் பவர் பிளான்ல கெப்பாசிட்டி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ரேட் எவ்வளவு ஸ்ட்ரீம் நம்ம ஜெனரேட் பண்றோமோ அதான் ஸ்ட்ரீம் ரேட் வச்சுக்கணும் கரெக்டா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்ப ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸ்ட்ரீம் ரேட் ஓகே எஸ் அடுத்து செவன்டி கொஸ்டின் பாருங்க கம்பஷன் இன் கேஸ் டர்பைன் இன்ஜின் இஸ் ஐடியலி ரெப்ரஸன்ட் பை த விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ கம்பஷன் அண்ட் கேஸ் டர்பைனா ஐடியலி ரெப்ரஸன்ட் பை த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் கால்ட் ஐசோ பாரிக் ப்ராசஸ் ஓகே எஸ் அடுத்தது சென்சிபிள் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் ஏர் ஆஃப் ஏர் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ஓகேங்களா சென்சிபிள் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் அப்படிங்களா சென்சிபிள்னாலே நான் அர்த்தம் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹூமிலிட்டி மாறலாம் அர்த்தம் கரெக்டுங்களா சென்சிபிள்னாலே நமக்கு எந்த ஒரு ஹூமிலிட்டி மாறலாம் அர்த்தம் அப்போ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சென்சிபிள் ஹீட்டிங்கும் கூலிங்கும் ஆஃப் ஏர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் என்னது சேம் ஹூமிலிட்டி ரேஷியோல தான் ஹூமிலிட்டி மாற்ற கிடைய
ரீசன் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க சிம்பிளான விஷயம் ஸோ ஓட சைக்கிள்னா ஒன்லி கம்பரிசன் ரேஷியோ டீசன் சைக்கிள்னா கம்பரிசன் ரேஷியோ அண்ட் கட் ஆஃப் ரேஷியோ அவ்வளோதான் ஓகே நான் கட் ஆஃப் ரேஷியோ விஷயம் வந்து படிக்கும் கரெக்டா ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பிரஸ் ரெண்டுலையுமே இந்த ஈட் நமக்கு அடிஷன் ஆகும் ஓகேங்களா எஸ் அந்த விஷயம் அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் டபிள்யூ பை கியூ டபிள்யூங்கிறது என்ன ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த சைக்கிள் இஸ் நோனஸ் ஓகேங்களா கியூங்கிறது ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடுவில் இருக்கிற ரேஷியோ வாங்கி கேட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் கால் த ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் அதாவது அவுட்புட் இன்புட் நடுவில் இருக்கிற ஏஷியோ தட் இஸ் கால் எஃபிஷியன்சி ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி அடுத்து செவன்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்க த கம்ப்ரஸர் யூஸ்ட் இன் அ கேஸ் டர்பைன் ஆர் டிபிகல் விச் டைப் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னன்னா நம்ம கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது கேஸ் டர்பைன் இல்லை என்ன மாதிரி என்ன கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவோம் டிபிகல் என்ன கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் யூஸ் இந்த சென்ட்ரிபிகல் ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்ரஸர் இன் கேஸ் டர்பைனில் என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணணும்னா சென்ட்ரிபிகல் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவோம் சாரி ரிசிபிள் கட்டிங் கம்ப்ரஸர் சாரி சார் ரிசிபிள் கட்டிங் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கேஸ் டர்பைன் அடுத்தது <laughs> Through of the camp, okay, well, through of the camp is a maximum distance of follower from. Through of the camp, we have to say that maximum distance is the camp follower from the distance of follower. That is called through of the camp. Okay, so well, what is the distance of the camp? It is called base circle. Base circle is called base circle. For example, for example, so I take a camp like this. I take a camp like this. That is my base circle. This is the base circle. Cut it. So, this is the over top point. This is the top point. இப்போ டாப் பாயிண்ட் இருந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இந்த பேஸ் இருக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் அது மூவ் ஆகிருக்கு தட் இஸ் கால்டு என்ன சொல்றது த்ரோ ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா எஸ் அடுத்தது பாருங்க ஸோ பைண்டிங் ஒயர் யூஸ் டு ஃபார் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஜாயினிங் ஃபார் சால்ட்ரிங் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பைண்டிங் ஒயரை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஒயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினியம் ஒயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் கால்டு சாஃப்ட் ஆயன் ஓகேங்களா தட் இஸ் கால்டு சாஃப்ட் ஆயன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா செவன்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் செவன்டி நைன்த் கொஸ்டின் ஸோ செவன்டி நைன்த் கொஸ்டின் கார்பரைசிங் ஃப்ளேம் is used to for weld metal like okay la carbonizing frame kodutha rendu carbon kammiya irukra weld metal la nam enna pannuvom use pannuvom so pa as example paathana vandu c aluminium nickel modern metal idella nam enna pannuvom carbon carbonizing flame use pannuvom okay la idhe vandu paathana oxidizing flame edhu use pannuvom appo na vandu carbon adhigama irukra metal ku oxidizing flame use pannuvom so this is uh, comparative okay la adutha paapom the most commonly used flame for a gas welding gas welding la normally use pandra commonly use pandra gas means uh, combustion means apdiya uh, காம்பினேஷன் நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால் நேச்சுரல் ஃபிளேம் நேச்சுரல் ஃபிளேம் தான் என்ன பண்ணுவோம் காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்மளுடைய ரெக்யர்மெண்ட் கேட்ட மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்ன மாதிரி அலுமினியம் நிக்கல் மாடல் மெட்டல் யூஸ் பண்ணோம்னா ஏர் கோயிங் வித் கம்ப கார்பரேஷன் ஃபிளேம் ஒருவேளை நம்ம வந்து கார்பன் அதிகமாக இருக்கிற மெட்டல் நம்ம வெல்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏர் கோயிங் வித் ஆக்சிஜேஷன் ஃபிளேம் ஓகேங்களா பட் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அது நம்ம வந்து நேச்சுரல் ஃபிளேம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ட்ரல் ஃபிளேம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இன் பிரேசிங் இந்த பிராஸ் வெல்டிங் த ஃபில்லர் மெட்டல் ஓகேங்களா பிராஸ் வெல்டிங் ஃபில்லர் மெட்டல்ங்கிறது என்ன அர்த்தம் கேட்டிருக்காங்க ஃபில்லர் மெட்டல் எப்படி ஃபில் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளான விஷயம் தான் ஓகேங்களா அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பை த கேப்லரி அட்ராக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பை த கேப்லரி அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு வெல்ட் அடிக்கிறோம் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரி அட்ராக்ஷன் மூலமாக நான் அது உள்ளே போய்ட்டு வந்து ஃபில் ஆகுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் த மெட்டல் அண்ட் டெபாசிஷன் ஆர் த பாயிண்ட் வேர் வெல் டு பி மேட் ஓகேங்களா ஸோ டெபாசிட் ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன சின்ன மெட்டலாக போயிட்டு என்ன ஆகுது டெபாசிட் ஆகுது புரியுதுங்களா அப்போ ரெண்டுமே வந்து நடக்குது அப்போ எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி ஓகே அடுத்து மேக்னெட்டிக் ஆர்க் ப்ளோ அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்னெட்டிக் ஆர்க் ப்ளோ அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் கரண்ட் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் வந்து மேக்னெட் ஆர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் இந்த மாதிரி பீஸ் வந்து நான் வந்து நான் வெல்ட் அடிக்க போகிறேன் இந்த இதுக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ அடிங்க இருக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்
சென்ட்ரல் பேங்க் ரோட் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இப்போ பிக்ஸ்டு பீம்ங்கிறது என்ன அர்த்தம் இந்த பக்கம் பிக்ஸ் பண்ணிச்சிருப்பாங்க இந்த பக்கம் பிக்ஸ் பண்ணிச்சிருப்பாங்க அதே ஸ்கால் பிக்ஸ் ரீம் ரைட் அப்போ இதுக்கான மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதான் அது டிஃப்ளக்ஷன் கார் இதான் அதோடய டிஃப்ளக்ஷன் கார் அப்போ மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் எங்க இருக்கும் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சென்டர் ஆஃப் த பீம் அதுவும் வந்து பாயிண்ட் ரோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கேரிங்க சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ரோட் அப்போ இங்கே வந்து பாயிண்ட் ரோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ எங்கே இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் ஓகே அடுத்தது எயிட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த பாய்சன் ரேஷியோ ஆஃப் த கேஸ்ட் ஐயன் பாய்சன் ரேஷியோ ஆஃப் த கேஸ்ட் ஐன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிடாமினா கேட்கற கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போ எக்ஸாம் போடுற மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோத்ரூ பண்ணி போங்க ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா பாய்சன் ரேஷியோ ஃபார் த கேஸ்ட் ஐன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அடுத்தது த லோக்கலைசேஷன் லோக்கலைஸ்டு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அட் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த டூ மெம்பர் அண்ட் டூ மெம்பர்ஸ் இஸ் நோனஸ் லோக்கலைஸ்டு கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வந்து வி ஆர் கால்ட் அஸ் அ டினோட் அஸ் அ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் சாரி க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா லோக்கலைஸ்டு கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அது பர்டிகுலர் இடத்துல அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணால் தான் நம்ம சொல்லுவோம் லோக்கலைஸ்டு கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ தட் இஸ் கால்டு க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் கால்டு க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் எயிட்டி செவன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் லோட் சென்டர் ஓகேங்களா ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வேணும் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு ஞாபகம் வச்சிங்க கேண்டி பீம் தனியாக நோட் பண்ணிச்சிங்க சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் தனியாக நோட் பண்ணிச்சிங்க சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமுக்கே பாயிண்ட் லோடு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோடு யூனிஃபார்ம் வெரிங் லோடுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் மாறும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி கேண்டியர் பீமுக்கு நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் லோடு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோடு யூனிஃபார்ம் வெரிங் லோடு ஓகேங்களா அதுக்கான கவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்லாம் மாறுமா பேரபொலிக்கா மாறுமா லீனியராக மாறுமா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அதனால ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லது ஓகே எஸ் அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் இஸ் லொக்கேட் லோட் அட் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் இருக்கு ஓகேங்களா லோட் அட் சென்டர் இதோடைய ஷேர் போஸ்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஷேர் போஸ்ட் டயக்ராம் இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா எஸ் அதே ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனா பண்ண ஒரு ஐசோலேஸ் ட்ரையாங்களா இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒரு ஐசோலேஸ் ட்ரையாங்களா இருக்கும் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே எஸ் ஐசோலேஸ் ட்ரையாங்கல் அடுத்து பாருங்க எயிட்டி எயிட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ல இல்லையா டி பை ஜே ஈக்குவல் டு ஜி டிட்டா பை எல் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஜே பை ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஜே பை ஆர் நத்திங்கட்டு போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் சரி போலார் மாடல் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஜே பை ஆர் நத்திங் பட் போலார் மாடல் எல்லாமே ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ண போயிடுச்சு அடுத்து பார்ப்போம் த போலார் மாடல் ஆஃப் அ சாலிட் ஷாப் த போலார் மாடல் ஆஃப் த சாலிட் ஷாப் போலார் மாடல் ஆஃப் த சாலிட் ஷாப் எஸ் ஓகேங்களா சாலிட் ஷாப்டோட போலார் மாடல் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பை டி கியூப் டிவிட் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா சாலிட் ஷாப்னா சர்க்குலர் ஷாப் தானே அப்போ வந்து பை டி கியூப் பை சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது நைன்டி கொஸ்டின் பார்ப்போம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எங்ஸ் மாடல் இ அண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் இனிஷா ஐ ஓகேங்களா ஸோ இ இன்ட் ஐ அதான் கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் இ இன்ட் ஐ இஸ் நத்திங் பட் என்னது ஆக்சுவலா ப்ராடக்ட் ஆஃப் இ இன்ட் ஐ அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டு ஃபிளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி கரெக்டா ஃபிளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி ஃபிளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி அடுத்து பார்ப்போம் நைன்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க <laughs> And in, an engine indicator, okay, la, is used for determining the following. An engine indicator is used to determine the following. Engine indicator, what is the determinant of the use of the engine? Okay, la, in the second question, okay, la, in the second question, what is the mean effective pressure and the indicator hours power? Okay, la, mean effective pressure is used to determine the effective pressure and the indicated hours power. Or hours power means that the engine is hours power, that is called indicated hours power. Okay, la, break hours power is used to determine the hours power. இண்டிகேட்டர் ஆஸ்
இங்க ஒரு புள்ளி இருக்கும் இந்த பிளாட் பெல்ட் தான் பொண்ணு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அப்போ பிளானர் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் வீர் யூஸிங் ஏ பிளாட் பெல்ட் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ரேடியேட்டர் ஃபார் த ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பி பெல்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டூ இஸ் கரெக்ட் அப்போ நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த பார்ப்போம் த சம் ஆஃப் டென்ஷன் வென் த பெல்ட் இஸ் ரன்னிங் ஆன் த புள்ளி ஓகேங்களா சம் ஆஃப் டென் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டைட் டைட் சைடும் ஸ்லாக் சைடு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து சம் ஆஃப் டென்ஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மோர் தேன் த டுவைஸ் ஆஃப் தி இனிஷியல் டென்ஷன் இனிஷியலாக நீங்கள் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் வந்து டென்ஷன் பண்ணி அந்த மீன்ஸ் டென்ஷன் டென்ஷனாக ஒரு பெல்ட் போகும்போது டென்ஷன் இருக்கும் அதை தாண்டிலும் டுவைஸ் ஆஃப் தி டென்ஷன் வந்து இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சார் தட் இஸ் கால்ட் சம் ஆஃப் டென்ஷன் ஓகே அடுத்தது ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங்ஸ் ஆர் ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங்ஸ் ஆர் ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங்னா நம்ம ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஹைட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பேரிங் ஹைட்ரோ டைனிக் பேரிங் யூஸ் பண்ணால் நல்லா ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் கேட்டகரிஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஃபிரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு வேர் கேட்டகரிஸ் அந்த ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்லீவ் பேரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் ஹைட்ரோ டைனமிக் பேரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிரிக்ஷன் ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் தின் லூப்ரிகன் பேரிங் இஸ் அ நத்திங் பட் ஆஃப் ஜெர்னல் பேரிங் ஓகேங்களா ஜெர்னல் பேரிங் இஸ் அ ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் ஓகேங்களா அப்போ ரோலர் அண்டு பால் பேரிங் இஸ் கால்டு ஆன்டி ஃபிரிக்ஷன் பேரிங் ஆன்டி உருவாக <laughs> அடுத்தது <laughs> என் டூ தான் கண்டுபிடி சொல்றாங்க கரெக்ட்டுங்களா சிம்பிளான விஷயம் என் டூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளான விஷயம் டைமண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகிடும் ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகிடும் ஓகேங்களா டைமண்ட் கம்மியாச்சும் ஸ்பீட் அதிகமாக ரெண்டுமே வந்து இன்டெரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷன் கரெக்ட்டுங்களா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ கொடுக்கலாமா கொடுக்காம மற்ற வேலையில் எனக்கு தெரியுமா அப்போ என் டூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எட்டு ஒன் அப்படி என் ஒன் எந்தப்போ கொண்டு போயிடுறேன் என் ஒன் இன்டு டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ கரெக்டா இப்போ என்னோட <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஸ்லக் ஈங் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கான்சல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய ஃபார்ம்லாம் எப்படி மாறும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்ம்ல எப்படியும் மாறும் ஆக்சுவலாக இதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஃபார்ம்ல எப்படி மாறும் கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி என் டூ பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூ இன்ட்டு இ ப்ளஸ் சி ரூட் ஆஃப் சிக்மா டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஒன் ஓகேங்க நீங்கள் டூ ஒன்னா இங்கே டூ ஒன் அப்படின்னா வச்சிங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே எஸ் அடுத்து நைன்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் In hydrostatic bearing, the starting friction. Okay, in hydrostatic bearing, the starting friction. Okay, we have two bearings uh, in a general bearing. One is hydrostatic bearing, one is hydrostatic bearing. One is hydrostatic bearing, one is hydrodynamic bearing. So, hydrodynamic bearing, we have to say that we have external force. We have to say that 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 we have அப்போ அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பேரிங்கில் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பேரிங்கில் ஸ்டார்டிங் டார்க் ஃபிக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தான் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்த ப்ரெஷர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அந்த ஆயில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறோம் ஆட்டோமெட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் என்னுடைய ஜேர்னல் வந்து என்ன ஆகும் இப்போ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் இதான் என்னுடைய பேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் எனக்கு வந்து ரைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஃபிரிக்ஷன் வந்து இருக்காது அப்போ வெரி லோ அப்படின்னு தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா நைன்டி நைன்த்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பால் பீரிங்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி மேடப் ஆஃப் பால் பீரிங்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி மேடப் ஆஃப் கார்பன் கேஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ குரோம் கேஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் குரோம் கேஸ்ட்ரின் கார்பன் குரோம் கேஸ்ட்ரின் சோடியம் குரோம் கேஸ்ட்ரின் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்
So this session on the Badana wind up up to hundred questions. Okay, next session on the Badana on the no hundred questions on Sandigina. So number in shoot on the Badana TRB Gana uh, online and offline course on the Badana class Arma Chajma, King Lasso, Yolo Sukra Mujima or Sigma, the giant Niglam or Rolling and TRB on the building in the particular building in Kabina. So they marry, we have only four days in a four month exams. So Adana on the Badana Saria concert Panaga. Participating uh, again, again, repeat Panaga. Adaman, I'm in shoot on the Badana dispatch, Wangirkonga, and I'm in shoot on the Badana post, Wangirkonga. Mukiman of Shingle on the Badana on the short notes of the program, the group of the program, like Mathurium. I don't need place for Nigna. Adam, very dispatch a port of Shingle, dispatch and discuss for Shingle again and again, Parha, the more than enough. Okay, ma. so all the best, correct type place for Nigna four days, correct and Nibana, and the score for Nam. Adam, a TRB long willing Girk, or a TRB being upon us for a willing Kapina, and then I'm in shoot as fast as the program, as just on the Yerla. So, you're living up in the fifty. ஒன்பது